Всем привет! Я Алекс Курчи, это канал Crazy Train. Сегодня я продолжаю вас знакомить с релизами лейбла Metal Race. И второй раз у нас в гостях московская команда Blood Pollution. Предыдущий альбом был записан в 2015 году, а этот в 2019. То есть между альбомами прошел довольно-таки продолжительный такой период в 4 года. Ну, скорее всего, это было связано с изменениями в составе, еще с какими-то проблемами. И вот сейчас, на этом альбоме 2019 года, состав практически полностью поменялся, кроме бессменного басиста вокалиста Ника Трэш. Все новые музыканты, и один из них, кстати, Сергей Степаненко, который, кстати, очень э, продуктивен и играет на гитаре и поет в группе Excusation by Silence, альбом, который мы также обозревали. И так вот прошел большой промежуток времени, 4 года, и посмотрим, что же изменилось в стиле этой группы. Сразу по внешнему виду обложки видно, что уже градус раздолбайства несколько снизился, потому что на предыдущем альбоме какая-то такая безумная тройка похожих людей на Чапаева и его команду умчалась на безумной машине, давила каких-то непонятных чертей. Теперь здесь на обложке изображен похожий космический корабль, правда с бампером, как у Кадиллака. Так, альбом называется Cave Aliens, пещерные пришельцы. Это название альбома взято из названия песни, которая на этом альбоме присутствует. Немножко я не понял, что же это за пришельцы такие, решил в гугле немножко посмотреть. Набрал такое название и оказалось, что в Индии в свое время, где-то там в каких-то глубоких пещерах были обнаружены наскальные э, такие рисунки древние, которые изображают НЛО, НЛО и пришельцев каких-то непонятных. Вот. Может быть, э, как-то из этой истории взята эта тема, вот эта тематика, эта песня. Э, так, посмотрим дальше на оформление. Задняя сторона – это фотографии музыкантов, плюс всякая техническая информация, ну а внутри очень минималистично просто тексты песен на черном фоне, ну и вот опять космический аппарат пришельцев. Задник это тоже фотография группы, логотип и компакт-диск выполнен в виде такого небольшого винилового символа, как бы намекая на то, что Команда имеет такое олдскульное направление. Ну и теперь перейдем к музыке, которая представлена на этом альбоме. Если на предыдущем э, звук где-то и вообще звучание стилистика была в, в области трэша, какого-то припанкованного и хардной хэви, то сейчас я уже признаков трэша здесь в этом альбоме вообще не нахожу. Теперь эта музыка, скорее всего, просто хард рок или хард и хэви, причем в духе так, чуть ли не 70-х, 80-х годов, э, слегка э, припанкованная, чуть-чуть добавлено каких-то южных элементов. Но опять же, не хотелось бы вводить вас в это заблуждение. Э, Все-таки от хард рока 70-х, 80-х только какой-то э, легко, э, слегка ощутимый какой-то настрой такие стилизованные под эту музыку партии но конечно если мы знаем будем вспоминать музыку Deep Purple там или Hip, понятно что там больше романтики больше каких-то блюзовых ходов обязательно в каждом альбоме пара тройка баллад здесь вы этого не ждите все сыграно на быстрых скоростях как это в принципе принято в трэше но и типично трэшевых ходов здесь все-таки нет ну, и если говорить о звучании, то, э, как сейчас модно э, называть такой звук, э, теплый лампу, что ли, как говорится. Действительно, все записано достаточно мягко, барабаны вперед не лезут, бас слышно хорошо, он так округло звучит, но тоже вперед сильно не вылезает. Э, как, скажем, у Моторхеда, когда он такой все время ощутимо примоченный. Вообще весь альбом достаточно ровный, я бы не смог вот прямо как-то выделить какую-то особенную песню, сказать, что вот здесь есть хит. Все песни хороши по-своему, в одних есть хорошие припевы какие-то, в других какие-то интересные заводные соло, но весь он достаточно ровный. 
В основном все песни построены по классическому образцу такому, по схеме куплет-припев, потом еще куплет-припев, потом какой-нибудь проигрыш с личком и еще куплет-припев. Ну, Где-то вот вокруг этого. Ну, плохо это или хорошо, трудно сказать. Если бы мы говорили, например, о каком-нибудь прогрессив метал или прогрессив рок, то, наверное, плохо. А если мы имеем в виду классический хард хэви материал, то для него это вполне естественный случай. Ну, пусть альбом ровный, да, и каких-то особенных э, хитов здесь может быть и нет, но все-таки кое-какие хайлайты, какие-то яркие моменты я для себя отметил. Вот, например, в третьей песне мне понравился вступительный припанкованный риф. Ну и далее вся песня в таком рок-н-ролльном мутерхедовском ключе построена. Также хотел бы отметить четвертую вещь, которая называется Rock'n'Roll Beach Trap, которая мне лично показалась в инструментальной части, похожей на ранний Скорпионс и даже такую старинную группу Пудис из ГДР. Ну, особенно хотел бы отметить шестой трек King of Love. Его рефре, рефрен, вот этот припев у меня в голове полдня крутился. Также он мне запомнился тем, что начинается с таких постукивания по кавбеллу и периодически в течение песни такая трещоточка или погремушка, как у гремучей змеи, змеи по треске, такой южный акцент интересный. Ну и в этой же песне такой юморной, юморная такая подпевка фальцетом. Итак, спасибо лейблам Metal Race, Wings of Destruction и Grotesque Sound за то, что выпускают эту музыку на физических носителях, чтобы можно было подержать эти альбомы в своих руках, понюхать типографскую краску буклета. Ну, а всем, кто меня посмотрел, желаю, как всегда, слушать отличную музыку, находить для себя что-то новое. Пожалуйста, если вам понравилось видео, поставьте лайки. Кто еще не подписан, подпишитесь на наш канал, чтобы я мог и дальше рассказывать о такой интересной и подвящей underground сцене. Мир вашему дому!